são hoje conhecidos os vencedores da sondagem Quem Quer Ser Selecionador. Ao fim de seis semanas de votação, foram eleitos os rostos certos para o cargo de selecionador nos calões juniores e séniores da disciplina de saltos de obstáculos. É Natal e os concursos hípicos não fogem à tradição. O Centro Hípico do Porto e Matosinhos organizou a gala equestre de Natal, com Ricardo Gil Santos a levar para casa a melhor prenda de todas. Madalena Seabra, com único 1, um, foi a grande vencedora da principal prova da terceira jornada do Circuito Indoor do Cnema. A competição volta no princípio do ano com a muito concorrida Taça da Juventude. Manuel Grave é o novo campeão nacional de CCE. Nas pistas de Barroca de Alva, Grave fez justiça à herança familiar e conquistou o título com o Samaritano, um cavalo cruzado português. Felgueiras vibrou com o Grande Prémio de Portugal de Corridas de Galope e Trote. Os melhores conjuntos desta época correram no renovado hipódromo da Quinta da Granja. Matosinhos é um conselho com características únicas que aprendeu a conviver com a vizinha cidade do Porto e com o maior ancoradouro artificial de Portugal, o Porto de Leixões. Reúne tradições piscatórias, mas também memórias rurais das terras da vizinha Maia. O turismo é a força motora do concelho, ou não estivéssemos numa terra abraçada ao mar, com uma extensa orla marítima que influencia a história, a cultura e as tradições da população. O desporto está profundamente enraizado no cotidiano da cidade, marcado por grandes eventos de projeção nacional e internacional. O Centro Hípico do Porto e Matosinhos é um dos palcos principais onde ocorrem algumas das maiores provas desportivas do Conselho. O hipismo é uma modalidade em franca expansão, como ficou provado ao longo do ano de 2009. A época culminou com a tradicional Gala de Natal, um concurso de saltos nacional A, que reuniu nove cavaleiros no Grande Prémio de 1,45m. Depois de uma primeira mão difícil tecnicamente, oito conjuntos apuraram-se para a segunda mão com dez obstáculos. Duarte Canavarro é cavaleiro da casa e traz a sua égua de eleição, Lugan do Moulin. Com esta montada, Duarte tem ganho vários grandes prémios e ainda recentemente teve uma boa prestação no Xi de quatro estrelas do Porto. Hoje a égua não está nos seus melhores dias. Aos 16 pontos da primeira mão, junta mais 4 por um toque no obstáculo 7. Resultado final, 20 pontos. Outro cavaleiro que joga em casa, Marco Faria Melo, traz 13 pontos da primeira mão. Monta Luna de Presle, uma égua de sangue quente, difícil de dominar durante o galope. Os saltos são ultrapassados sem dificuldade e Marco Faria Melo termina com um percurso limpo. Total das duas mãos, 13 pontos. O vencedor da gala do ano passado foi este cavaleiro de Viseu, António Matos da Almeida, precisamente com este cavalo, o GAF. Na primeira mão penalizaram 12 pontos e nesta segunda mão o derrube acontece logo no obstáculo número 3. O GAF acusa algum cansaço pelo número de concursos em que esteve nesta época, mais uma falta no duplo e António Matos de Almeida termina com um total de 20 pontos nas duas mãos. Francisco Fleming também é cavaleiro deste centro hípico e participa nesta prova com duas montadas. Primeiro traz Calgary, com quem assina uma primeira mão com 12 pontos e um segundo percurso bastante melhor, com apenas um derrube. Fleming entra novamente em pista, agora com o Lagune de Cani uma égua que faz hoje a sua estreia em grandes prémios. As qualidades de Lagune são incontestáveis, mas a sua inexperiência acaba por ditar uma primeira mão com oito pontos de penalização e um segundo percurso também com várias faltas. Resultado final, 20 pontos. Para os três últimos cavaleiros, para além do percurso sem faltas, 
torna-se importante imprimir um bom ritmo, já que a prova é disputada ao cronómetro. Hugo Carvalho, com Dom Marinero, opta pela estratégia mais cuidadosa, assegurando um percurso limpo em detrimento do tempo. Sem cometer qualquer falta, o conjunto termina apenas com um ponto por excesso de tempo. Total das duas mãos, cinco pontos. Luís Ribeirinho é um jovem cavaleiro que esta época tem estado parado devido aos estudos, mas que há dois meses recomeçou a saltar. Imagem de Divan cometeu apenas uma falta na primeira mão. Cuidadoso, mas seguindo a bom ritmo, Luís Ribeirinho termina sem faltas no excelente tempo de 53 segundos e 33 centésimos, com um total de 4 pontos, ascendo ao primeiro lugar provisório. Finalmente, Ricardo Gil Santos é o último cavaleiro em pista e tem tudo para conseguir vencer este grande prémio. Foi o único a fazer zero pontos no primeiro percurso e tudo indica que vai tentar tudo para que Vênus C volte a brilhar nesta segunda mão. Só há quatro meses Ricardo começou a saltar esta jovem égua de sete anos. Hoje é a primeira vez que se aventura em provas de 1,45m. Assim, todo o cuidado é pouco e Ricardo Gil Santos opta por assegurar o percurso limpo, mesmo correndo o risco de penalizar por excesso de tempo. É o que acaba por acontecer, um ponto por ter ultrapassado os 54 segundos regulamentares. Mas mesmo assim, sagra-se o grande vencedor desta gala de Natal. semana anterior foi uma égua de velocidade na Sponor, e soube lidar com tanta dificuldade, foi acrescida, visto que a semana passada andou rápido e esta semana em percursos técnicos. Por isso estou contentíssimo, mostrou uma enorme versatilidade. Depois da onda de melhoramentos que varreu o centro hípico ao longo do ano, promovidos pela Câmara Municipal de Matosinhos, os investimentos vão continuar em 2010 ano em que este centro comemora o centenário. Neste momento estamos a preparar uma candidatura para o CREN em relação ao desenvolvimento da, deste centro hípico, que também decorre ao mesmo tempo de algumas obras que ainda têm que ser feitas no Porto de Leixões para terminar os terrenos disponíveis. Portanto, 2010 será o ano da candidatura e da concretização de mais obras. Um centenário muito preenchido, com a gala, com o concurso internacional e temos um concurso por mês. E vamos também projetar ainda mais a escola de equitação que está repleta a equipe da formação tem sido fantástica e portanto vai se implementar no norte um inteiro escolas que para o primeiro concurso de janeiro já temos 300 inscrições e que jogo que vai dar, ajudar a dar um grande impulso à modalidade a abertura à comunidade local é também uma das prioridades deste centro no próximo ano, através de uma parceria estabelecida com a Junta de Freguesia de Lessa da Palmeira. Não só por aulas de hipoterapia, mas também por um campo de férias que vamos fazer para as crianças do primeiro ciclo, que haverá também aulas de equitação. Esta será uma parceria com o Centro Hípico, mas também haverá, será conjugado com vela. Portanto, os jovens de Lessa da Palmeira poderão, gratuitamente, poder ter o prazer que é montar a cavalo e sentir esta experiência. Os próximos anos prometem ser decisivos para a afirmação do Centro Hípico do Porto e Matosinhos como referência de qualidade e prestígio a nível nacional.